agency app vandu ona create panirukom kile description la the link irukku inga press panni download pannikalam notification bell yum neenga use pannikalam immediate updates denasari enna enna updates irukko ungalku update aayirukum agency vinayargalukku vanakkam thirumanathukku natchathra porutha mukkiyama alladhu jaadaga porutha mukkiyama இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்ட உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் இருந்தால் கையில் எடுத்து வச்சுங்க ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்கள் ராசி இந்த மாம் சபாவத்தை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் மேரேஜ்னு நீங்கள் வந்துட்டால் வெறும் ராசி சக்கரத்தை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது உங்கள் நவாம்சத்தையும் பார்த்துக்கணும் ராசி சக்கரம் ஒரு வேளை வீக்காக பலகீனமாக ரொம்ப தோஷமாக இருந்தாலும் கூட நவாம் சபாவம் நல்லா இருந்ததுன்னா மேரேஜ் லைஃப்பில் அதை கிளிக் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சரி நட்சத்திரம் முக்கியமாக ஜாதகம் முக்கியமாக எப்படி எடுத்துக்கிறது நட்சத்திரங்கிறது ஒரு பேசிக் கிரைடீரியா பேசிக் கிரைடீரியா என்ன ஒரு ஜாதகத்தை வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஆண் அல்லது பெண் நீங்கள் ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணணும் என்ன பார்க்கணும் மெயினாக வந்து ஒரு ஆரோஸ்கோப்பை எப்படி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி இது கம்பேட்டிபிலிட்டி எப்படி எடுத்துக்கிறது ஸ்டாருங்கிறது என்ன நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு அதிபதி கேது இந்த நட்சத்திரத்தில் நீங்கள் பிறந்தீங்க நீங்கள் ஒரு பெண் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு ஆணை நீங்கள் தேடுறீங்க லைஃப் பார்ட்னராக நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை நீங்கள் விரும்புறீங்க யாரையோ இப்போ இந்த கேதுவோடைய அஸ்வினி நட்சத்திரத்துக்கு நிறைய இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களில் நீங்கள் அஸ்வினி பேலன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது இதில் சில நட்சத்திரங்களை செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த கிரைடீரியா மேட்ச் ஆகும் அடிப்படையாக என்ன சொல்லப்படுதுன்னா எட்டு ராசிகளை கடந்து ஒரு ராசியை செலக்ட் பண்ணுறது நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேஷம் அஸ்வினினா தனுஷில் வரக்கூடிய ராசியை மேட்ச் பண்ணலாம் அதில் பூராடம் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் இப்போ எப்படி இந்த மேட்சிங் ஆகாதது எடுத்துக்கிறோம் கேதுவோடைய நட்சத்திரம் அஸ்வினிக்கு அதே கேதுவோடைய நட்சத்திரமான மகம் மூலம் இதெல்லாம் மேட்ச் பண்ண மாட்டோம் ஏக நட்சத்திரக்காரர்கள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரே நட்சத்திரக்காரர்கள் அல்லது அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு அதிபன் ஒரே அதிபனாக இருந்தாலும் மேட்ச் ஆகாது இன்னும் நான் நிறைய டீப்பாக தகவல் கொடுக்குறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணே வாங்க இப்போ ஸ்டார் மேட்சிங்கிறது சில சமயம் என்ன நடக்குதுன்னா அஸ்வினிக்கு ஒரு மகம் மேட்ச் ஆகிடுது வேறு வழி இல்லை பணியாச்சு தசா சந்தி வரும் எப்படி தசா சந்தி வரும் ஒரே மாதிரி சுக்கர தசை நடக்கும் ஒரே மாதிரி சந்திர தசை நடக்கும் ராகு தசை ஒன்றா கனெக்ட் ஆகும் இப்படி தசைகள் சந்திக்கும் பொழுது தீய பலனாக அந்த தசைகள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒரே மாதிரி கொடுக்கும் இதனால தான் ஏக நட்சத்திரங்களை அல்லது ஒரே நட்சத்திர அதிபதிகள் கொண்ட நட்சத்திரங்களை இணைக்கிறது கிடையாது இது வந்து ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஸ்டார்ஸ் சிலருக்கு சில நட்சத்திரங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடியதை பண்ணலாம் ஆனால் ஜாதக மேட்சிங் என்னென்னா முதல்ல ஜாதகத்தில் தோஷமான ஸ்தானங்களை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண கற்றுக்கணும் கல்யாணம் பண்ணால் லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செவ்வாய் சனி ராகு கேது சூரியன் இந்த அஞ்சு கிரகங்கள் அப்படியே நீங்கள் நெகட்டிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மேரேஜுக்கு இது என்னென்ன கெடுதல் செய்யும் புதன் சுக்ரன் குரு சந்திரன் இந்த நான்கு கிரகங்களை நீங்கள் சூப்பராக வச்சுக்கலாம் இது நிறைய கண்டிஷன் இருக்குது இப்போது இந்த ஐந்து நட் இந்த ஐந்து கிரகங்களை நம்ம வந்து இந்த ஜாதகத்துக்குள்ளே எங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்துக்கோம் எங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய லக்னம் முதல்ல உங்கள் சார்ட் இருந்ததுன்னா கையில் எடுத்து வச்சுங்க உங்களுடைய லக்னம் முதல்ல அக்யூரேட்டாக போல ஒரு ஆரோஸ்கோப்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க உங்கள் ராசி நவாம்சத்துக்கு கரெக்டான ஒரு ஜாதகத்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் திருக்கணித பஞ்சாங்க படி டிகிரி வைஸ் என்ன ஸ்டாரில் எத்தனாவது பாதத்தில் அந்த கிரகம் இருக்குன்றத கண்டுபிடிங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இங்கே வெப்சைட்குள்ளே போங்க உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் அதில் ஹாரோஸ்கோப் ஜென்ரேட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது ஹெல்ப்லைன் நம்பர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் சார்ட் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறோன்னா லக்னம் அந்த லக்னம்ல இருந்து செகண்ட் ஹவுஸ் அதுதான் ஃபேமிலி ஹவுஸ் இந்த செகண்ட் ஹவுஸில் இந்த ஃபேமிலி ஹவுஸில் எந்த விதமான அசுப கோலம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராகு கேது செவ்வாய் சனி சூரியன் சில சமயத்தில் சூரியன் செகண்ட் ஹவுஸ் லார்டாக இருந்துட்டாருன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது இருந்தால் தப்பு இல்லை சில கேஸ்லாம் எக்ஸப்ஷன் அப்போது இந்த செவ்வாயும் சனியும் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பவர்ஃபுல் கூட்டணி ஃபஸ்ட்டு ஹவுஸில் அதாவது லக்னாலேயே செவ்வாயும் சனியாக இருந்ததுன்னா சனி ஏழையும் பார்க்கும் செவ்வாய் ஏழையும் பார்க்கும் எட்டையும் பார்க்கும் ஒருவேளை அதே மாதிரி ஒரு ஜாதகத்துக்கு செகண்டில் கேது எயிட்டில் ராக் ஓத்துதுன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் மேரேஜில் பயங்கர தோஷம் பண்ணும் நிறைய பேருக்கு இந்த செவ்வாய் சனி கூட்டணி ஏழு எட்டு ரெண்டில் வரவங்களுக்கெல்லாம் பன்னெண்டு டைவர்ஸில் மட்டும் போய் பிடிக்குது ஏன் விவாகரத்தாகுது இதையும் நம்ம டீப்பாக பார்த்துருவோம் விவாகரத்துக்கு காரணம் மனம் ஒத்து போகாத விஷயம் மட்டும் கிடையாது மனிதன்
இதுதான் பெரிய தோஷம் சீக்கிரம் வந்து அந்த அந்த ஜாதகம் வந்து கன்ஃபார்மாக அது விவாகத்தில் போய் முடியும் பிரிவை ஏற்படுத்தும்ன்றதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப் சிலருக்கு சுபர்களாலேயும் கெடுதல் நடக்கும் எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா எக்ஸாக்டாக ஏழில் போய் சுக்கரன் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கடகல்லக்கன்னு எடுத்துப்போம் ஏழில் சுக்கரன் பெரும்பாலும் சுக்கரன் கூடிய புதன் டிராவல் பண்ணும் ஏழில் புதன் ஏழில் சுக்கரன் ஏழில் புதன் அந்த ஏழு கூடிய சனி பன்னெண்டில் போயிடும் அதாவது இப்போ கடகத்துக்கு பன்னெண்டுனா மிதுனமில் இப்போது செவன்த் ஹவுஸ் லார்ட் டுவெல் ஏழில் சுக்கரன் அந்த காரகாபாவத்தை வந்து நாசம் பண்ணிவிடுவார் புதன் லார்ட் ஆஃப் டுவெல் பரிவர்த்தனை பண்ணி போய் ஏழில் இருக்கும் மறுபடியும் அது நெகட்டிவாக வேலை செய்யும் இது ஏழாம் பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சிலருக்கு என்ன நடக்குதுன்னா ராகு செவ்வாய் சனி மூன்று கிரகங்கள் ஒன்றா கூட்டணி வைத்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் சரி எட்டு ரெண்டில் வந்து கேது எட்டில் ராகு செவ்வாய் சனி மூணு கிரகமும் ஒன்றா இருக்கும் இவங்களாம் ஷுவராக அதாவது கடவுளாக வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணால் தான் உண்டு எட்டாம் இடத்துல ராகு செவ்வாய் சனி எல்லாம் கிரக யுத்தம் ஓட்ட அந்த இடத்த வந்து ஒரு வழி பண்ணிடும் இதுவும் வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஃபோர்ஸ் இது சில பேருக்கு நோயாகவும் கொடுத்துருது இப்போ திருமணத்தில் இன்னும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டியது பெரும்பாலும் அறுபது பர்சன்ட்லேருந்து எழுபது சதவிகிதம் எயிட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ராகு கேது ஒன் அண்ட் செவனில் இருக்கும் இல்லை டூ அண்ட் எயிட்டில் தான் பொசிஷன் ஆகும் ஸோ ஒன் அண்ட் செவன் டூ அண்ட் எயிட்லேருந்து இப்போ நார்மல் காமன் காமனாக இண்டியன்ஸுக்கு வந்து சக்கரவதி வர மாதிரி இப்போ காமன் ராகு கேது வந்து ஒன் அண்ட் செவனில் இருக்குது டூ அண்ட் எயிட்டில் இருக்குது இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி ராகு கேது இருந்தால் பெட்டர் எப்பவுமே ஒரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது ஈஸி இப்போ ராகு ரெண்டில் இருக்குது கேது எட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி ராகு ரெண்டில் கேது எட்டில் இருந்ததுன்னா இந்த ரெண்டில் ராகுனா என்ன ஓவர் எதிர்பார்ப்பு திரும்ப திரும்ப எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அதே ரெண்டில் ராகு தான் அதை கனெக்ட் பண்ண முடியும் மேட்ச் பண்ண முடியும் சில பேருக்கு லக்னம் பார்த்தீங்கன்னா பொருத்தமாக இருக்கும் ராசி பொருத்தமாக இருக்கும் நட்சத்திரம் பொருத்தமாக இருக்கும் ஆனால் லக்னத்தில் கரெக்டாக குரு இருப்பார் யாருக்காவது ஒருத்தர் அதே இன்னொரு லக்னத்துக்கு லக்னத்தில் சுக்ரன் இருப்பார் இப்போ குருவும் சுக்கரனும் பகை கிரகங்கள் ஆனால் சுபர்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லவங்களாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லவங்க ஆனால் என்னமோ அவங்களுக்குள்ள ஒத்துப்போல அதுதான் லக்னத்தில் இருக்கிற கோல் வந்து ஒரு மனிதனுடைய தலை ஆளுமை செய்யும் தலை ஆளுமை செஞ்சால் அவங்களுடைய அறிவை ஆளுமை செய்யும் அவங்க அறிவை ஆளுமை செய்தால் அவங்களுடைய எண்ணங்களை கொடுக்கும் அப்போ ஒருத்தருக்கு குரு லக்னத்திலையும் ஒருத்தருக்கு சுக்கரன் லக்னத்தையும் இருக்கும் பொழுது திருமணம் செஞ்சாலும் இந்த பொருத்தம் ஏற்படாது அது வசீகரம் கொடுக்காது ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்புறம் பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் இதே கேஸ் தான் சனிக்கும் நடக்கும் சிலருக்கு லக்னத்தில் கேது இருக்கும் பாட் அந்த பார்ட்னருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்தில் சனி இருக்கும் ராகுக்கே தோஷம் இருக்காது சுத்தமாக மேட்ச் ஆகாது அப்போ மேட்சிங் நம்ம வந்து கம்பேட்டபிலிட்டி பார்க்கும்பொழுது சிலருக்கு யாரை கல்யாணம் பண்ணாலும் மேட்ச் ஆகாது ஏன்னா அவங்க ஜாதகமே அப்படி இருக்கும் சிலருக்கு யாரை கல்யாணம் பண்ணாலும் நல்லா மேட்ச் ஆகும் அவங்க எல்லாரையும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு யோகம் பெற்ற ஒரு ஜாதகமாக இருக்கும் இதில் நவாம்சம் அடுத்த பார்ட்டு இப்போ ராசி சக்கரத்தில் கிரகங்கள்லாம் தோஷம் அடைஞ்சாச்சு செகண்டு ஃபோர்த்தில் செவன் எயிட் டுவெல் அசுபர்களாக இருக்காங்க ஏழில் செவ்வாய் இருக்குது பன்னெண்டில் சனி இருக்குது ரெண்டில் கேது இருக்குது எட்டில் ராகு இருக்குது ச ராசி சக்கரமே ரொம்ப வீக் மேரேஜுக்கு ஒன்றும் தகுதியே இல்லை நவாம்சத்துக்கு வாங்க நவாம்சம் செகண்ட் ஹவுஸு செவன் எயிட் டுவெல்லாம் சுத்தமாக இருக்குது குரு பார்வை அம்சமாக இருக்குது ஏதாவது சுபகிரகம் வர்க்கோதம் அடைஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த ராசி சக்கரம் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து சைலண்ட் ஆகும் அதாவது கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் தடங்களாக இருக்கும் கல்யாணம் நடந்த பிறகு யோகமாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இதுதான் வந்து ராசி சக்கரத்துடைய தோஷத்துக்கும் நவாம்ச தோஷத்துக்கும் வித்தியாசம் உங்களுடைய ராசி சக்கரத்தில் கிரகங்கள்லாம் யோகமாக இருந்து நவாம்சத்தை தோஷம் அடைஞ்சுன்னு வச்சுங்க பிஃபோர் மேரேஜ் கல்யாணம் சீக்கிரம் நடக்கும் நல்ல பொண்ணாக வரும் அல்லது நல்ல பையனாக உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க நல்ல கிராண்டாக கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணம் ஆன பிறகு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்கும் இதில் ஒரு பேசிக் ஸ்டடிக்காக நான் சொல்கிறேன் ஆண் ஜாதகத்தில் சுக்ரன் கெட்டு போகக்கூடாது பெண் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் கெட்டு போகக்கூடாது செவ்வாய் பெண் ஜாதகத்தில் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா ஆனால் பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்காது சுக்ரன் ஆண் ஜாதகத்தில் கெட்டு போயிடுச்சுன்னா பெண்ணால் பெருசாக அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது இது ஒரு அடிப்படையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதி தனாதிபதி பஞ்சமாதிபதி கலஸ்திர ஸ்தானாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் சில பேருக்கு இந்த ரெண்டு திருமணம் நடக்கும் அதாவது முதல் திருமணத்தை முறியடிச்சுட்டு ரெண்டாவது வரும் இப்போ லார்ட் ஆஃப் செவன் அண்ட் லெவனை நம்ம அங்கே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஏழு கூடியவனை விட பதினொன்று கூடியவன்
அது நல்லா இருந்தால் தான் ஒரு ஆழமான ஒரு ஈடுபாடு ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் வரும் இதில் ராசிகளில் வந்து குரு குருவுடைய ராசியம் இப்போ உதாரணத்துக்கு மீனம் தனுசு மிதுனம் கன்னி இந்த மாதிரி ராசிகள்லாம் இணைக்கிறது நல்லது இந்த இரட்டை பிழை ராசிகள் இருக்குது மூணு ராசி இருக்கு மொத்தம் மிதுனம் தனுசு மீனம் இந்த மூணு ராசிகள் வந்து இரட்டை பிழை ராசிகள் அது லக்னமாகவும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ராசி லக்னங்களில் பிறக்கிறவங்களுக்கு செகண்ட் லைஃப்க்கு வந்து சான்ஸ் எடுக்குது இயற்கையாக ஒருவேளை உங்களுக்கு கலஸ்திர கிரகம் கலஸ்திர கிரகம்னா உங்களுடைய மேரேஜ் பிளானட் ஒருவேளை இந்த ராசி சக்கரங்கள் அதாவது இந்த ராசிகளில் இருந்தால் அந்த மாதிரி பலன்களையும் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பொதுவாக சுகமான வாழ்வுக்கு சுக்ரன் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் தோஷம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கு செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் விதியை கெடுக்காமல் இருக்க சனி நல்லா இருக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருக்க ராவுக்கு எது தொந்தரவுகள் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அடிப்படையான பொருத்தங்களை பற்றி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நட்சத்திரம் பார்த்து திருமணம் செய்வதை முக்கியமாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஆரோஸ்கோப் மேட்சிங்கில் ராசி மற்றும் நவாம்ச பொருத்தத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் தசையுடைய பொருத்தம் எப்படி மேட்ச் ஆகும் சிலருக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு அஞ்சு வருஷம் பிரமாதமாக இருப்பாங்க நல்லா ஏன் பண்ணுவாங்க வீடு கட்டிடுவாங்க வெஹிக்கிள் வாங்குவாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க குழந்தைங்க பிறக்கும் ஆறாவது வருஷத்துலேருந்து ஒரே சண்டையாக இருக்கும் தசை சேஞ்ச் ஆகும் ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து மோத ஆரம்பிக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட கிளாஷ் ஆகும் ஃபைட் இதெல்லாம் வந்து இந்த லேட்டர் பார்ட்டில் வரக்கூடிய இந்த தசா சேஞ்ச் அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணும்போது நல்ல ஜாதகம் மேட்சிங் இருக்கும் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏழு நாட்டு சனி ஜென்ம சனி அஷ்டபதி சனி இந்த சமயத்தை கல்யாணம் பண்ணி மாட்டிக்குவாங்க அதுலேயும் பக்கத்து பக்கத்து ராசிங்க இப்போ வந்து தனுசு மகரம் விருச்சிகம் தனுசுலாம் லாஸ்ட் பீரியட்லாம் ரொம்ப டஃப் டைம் இந்த சமயத்தில் அந்த ராசிகள்லாம் கல்யாணம் பண்ணால் ஏகப்பட்ட விளைவுகள் ஒன்று ரெண்டு கேஸ் அந்த சுய ஜாதகத்தை பொறுத்து வித்தியாசம் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த காலகட்டத்தில் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஜாதகத்தில் தோஷங்கள் இருக்குது எல்லாரும் எல்லாரோடையும் எப்பொழுதும் பொருந்துறது இல்லை எல்லாரும் பொருந்துறாங்க எல்லா சமயமும் பொருந்துறது இல்லை அதனால் விட்டுக் கொடுக்குற தன்மை இப்போ ரொம்ப குறைஞ்ச மாதிரி தான் தெரியுது புரிஞ்சுக்கிற தன்மையே கிடையாது அப்போது உங்களுக்கு ஹாரஸ்கோப் கம்பேட்டபிலிட்டி மேட்சிங்கிறத நீங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாக்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளானட் எல்லாமே கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகுதா எமோஷனை எது வந்து ஒத்து போகிற கிரகமாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எந்த பிளானட் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது க்ரோத் எந்த பிளான்ட் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி தான் ஒரு சாய்ஸாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஓரளவுக்கு இது புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் டீட்டெயிலாக அடுத்த ஒரு செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ வணக்கம் Thank mm-hmm. you.